ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ డౌన్ మెకానిజం ఇన్ ఏ డయోడ్ అని చూద్దాం మనకి ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఎప్పుడు అక్కర అవుతుందంటే డయోడ్లో రివర్స్ బయాస్లో పెట్టినప్పుడు అక్కర అవుతుంది నేను స్మాల్ కరెంట్ అనేది అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ స్మాల్ నేను స్మాల్ వోల్టేజ్ స్మాల్ రివర్స్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నా బ్యాటరీతో అప్పుడు నాకు స్మాల్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయితే అండ్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ అది నాట్ ఉంటుంది బట్ నేను ఈ రివర్స్ వోల్టేజ్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేశానంటే సర్టెన్ లిమిట్ కంటే ఎక్కువగా అప్పుడు ఏమైందంటే నా డయోడు లార్జ్ కరెంట్ని కండక్ట్ కండక్టివిటీ చేస్తుంది లార్జ్ కరెంట్ని ఫ్లో చేస్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఏ డయోడ్ అంటారు అండ్ ఆ వోల్టేజ్ని అప్లై చేసిన ఆ వోల్టేజ్ని ఏమంటారు అంటే రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఏ డయోడ్ అంటారు మనకి మెయిన్లీ టూ డిస్టిన్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఈ డయోడ్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కర అవడానికి కారణమైన టూ డిస్టిన్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే అవైలెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సీనార్ బ్రేక్ డౌన్ ఇప్పుడు ఈ అవైలెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూద్దాం అవైలెన్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఎటువంటి డయోడ్స్లో జరిగిద్దంటే నాకు లైట్లీ డోపు డయోడ్స్లో ఈ అవైలెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది అవైలెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరిగిద్ది ఈ అవైలెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ వల్ల ఏమైందంటే నాకు రివర్స్ బయాస్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల వెలాసిటీ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆఫ్ థర్మలీ జనరేటెడ్ చార్జ్ క్యారియర్స్కి వెలాసిటీ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ ప్రైమరీ జనరేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్ పేర్స్ వల్ల ఏమైందంటే అవి ఆల్రెడీ కోవలెంట్ బాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఎలక్ట్రాన్స్ని కొలైడ్ అయ్యి న్యూగా ఛార్జ్ క్యారియర్స్ని జనరేట్ చేస్తాయి ఈ న్యూగా జనరేట్ అయిన సెకండరీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి చూసారా అవి అగెయిన్ యాక్సిలరేట్ అయ్యి సేమ్ వెలాసిటీ స్పీడ్ వెలాసిటీ కెనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనం ఎక్కువ రివర్స్ బ్యాస్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాం కదా సో వెలాసిటీ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అయిపోయి అగెయిన్ కొల్యూషన్కి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఈ సెకండరీ పార్టికల్స్ కూడా అప్పుడు ఇంకొన్ని న్యూ హోల్స్ అండ్ పేర్స్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ ఫెనామెన్ అని ఏమంటారు అంటే అవైలెన్స్ మల్టిప్లికేషన్ అంటారు ఇందులో ఈ అవైలెన్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే నా మల్టిప్లికేషన్ ది వన్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ వి బై విబిడి హోల్ ఫోర్ ఎన్ అనేది అలా ఉంటుంది ఎమ్ అంటే ఏంటిదంటే క్యారియర్ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ వి అంటే ఏంటిదంటే నేను నా రివర్స్ వోల్టేజ్ నా అప్లైడ్ రివర్స్ వోల్టేజ్ బ్యాటరీతో అప్లై చేసిన రివర్స్ వోల్టేజ్ విబిడి అంటే రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఎన్ అంటే ఏంటిదంటే ఎంపరికల్ కాన్స్టెంట్ వచ్చి అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ల్యాటిస్ మెటీరియల్ అండ్ క్యారియర్ టైప్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎన్ టైప్ క్యారియర్ సిలికాన్ అయితే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పి టైప్ క్యారియర్ సిలికాన్ అయితే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఈ అవైలెన్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే జంక్షన్ కాడ బ్రేక్ డౌన్ అనేది హ్యాపెన్ అవుతుంది కరెంట్ కూడా చాలా స్పీడ్గా ఫ్లో అవడం జరిగిద్ది అసలు మెయిన్లీ ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఎటువంటి డివైజెస్లో అక్కర అవుతుందంటే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ కంటే డయోడ్స్లో హూస్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్ వోల్స్ సిక్స్ వోల్స్ కన్నా ఎక్కువ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఉన్న డయోడ్స్లో అవైలెన్స్ మెకానిజం అనేది క్రియేట్ అయితే ఇప్పుడు జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ గురించి చూద్దాం ఈ జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ ఎటువంటి డయోడ్లో క్రియేట్ అవుతుందంటే అక్కర అవుతుందంటే హెవీలీ డోప్ డయోడ్స్లో ఈ జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కర అవుతుంది ఈ హెవీలీ డోప్డ్ డయోడ్స్లో నా డిప్లీషన్ రీజన్ ఎట్లా ఉంటుంది వెట్ స్మాల్గా ఉంటుంది నేను 
రివర్స్ బయాసిడ్ కండిషన్లో పెట్టి పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అక్రాస్ ద రిప్లీషన్ రీజన్ ఈస్ వెరీ ఇంటెన్సివ్ సో నా కోవర్ అండ్ బాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ బ్రేక్ అయిపోతాయి డ్యూ టు ఇంటెన్సివ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అక్రాస్ ద నారో డిప్లీషన్ రీజియన్ అండ్ జనరేట్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జనరేట్ అవడం వల్ల నా జీనర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దీస్ ఈ జనరేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే అంటే వెరీ లార్జ్ కరెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ మెకానిజాన్ని నేను జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటారు ఏదైనా డయోడు రిఫర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ వోల్స్ ఉంటే అలాంటి డయోడ్స్ జీనార్ మెకానిజం బ్రేక్ డౌన్ జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ మెకానిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి బిఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది నాకు రివర్స్ బయాసిడ్లోనే జీనార్ ఆర్ అవేలెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్ అవుతాయి అవేలెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ ఎప్పుడు అక్కర్ అయింది ఒక డయోడ్లో గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ వోల్స్ తర్వాత జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే లెస్ దాన్ ఫైవ్ వోల్స్ 